这事情跟你有啥关系啊？扔这儿就跟我有关系了，钱也拿了，那身份证你给人寄回去行吗？举手之劳，谁都不容易。我要是不还，你能咋？不听话是吧？你试试，你出得了这条胡同吗？讲究。我问他。我问一下，现在都怎么走了？你跟我说话呢？这里又没有其他人喽。出门前，家里大人没教你怎么叫人呐？大爷，对不起喽，我怕我走不出去喽。你看我像你大爷吗？我叫六哥，哎，对喽，记着以后叫六哥。顶着头，左拐，有台子，连他妈路都不认识，骑自行车，你说瞎转悠什么呀？是不是不？ 六哥，哎，六爷，最近这个天一冷，我看你这好像没啥生意啊，要不咱搁这等三轮去？一趟一趟，还能抢身见体呢，你呢？一趟一蹲，我他妈也不拉，瞧你们家那揍，真他妈把
这事儿合理合法。您再往下听啊，不但不配合我们工作，六爷您上演。面包车尾灯砸了，他干的。你这事儿说不过去了吧？肯定得是把他连人带车都给带队里去。您要插手，这样得讲理，对吧？等着，那尾灯是你砸的？我不是诚心的。灯罩砸灯罩，成，松手。您瞧，你无照经营，人家把你这煎饼摊没收了，合理合法，你赶上了就得认，是不是？反正把车拿走，上车。张队，哎。把你给尾灯砸了，这得赔多少钱呀？而面包车单侧尾灯怎么着，小三百吧？三百，我凑凑啊。你瞧，我这才二百七十三。韩九，哎，麻利的啊，得凑三十吧？有吗？正好给您。这三块给你，那二十七往上加拿去啊。不用留言，一码说一码。张队，三百您点点，甭点，准没错。哎，等会儿，我这还有一句话呢。啊，你这事儿清了，他这事儿还没清呢。你这抽他一大嘴巴这事儿怎么说呀？啊，一大老爷们儿。一出门让人来一大耳贴子，丁正，你也抽他一个，合理合法。怂啊！起小就这样，特仁义。要不咱换一人？六爷，我来吧。哼，他仁义呀、啊，归他仁义。但是呢，话说回来了，下回咱再遇到这种事儿啊，能不动手也忍忍。老实人给挤得急了，也不定怎么着呢。走，六爷。起什么哄啊？散了。怎么着呀？你把车给要回来。别废话了，回去我再给你存一新的。走吧。赶紧把那照给人起，老狠，别让人轰的你跟孙子似的。你好，京东快递有人吗？沃尔，再叫一声。多他妈仁义！这我可有不明白了，您这图什么乐儿？这是，这辈儿都差了。小光哪天回来了，回头还不得跟您炸猫啊？炸！本来就是给他买的。这么多年了，就学会了这么一句，训不出来了。六哥，当不当的？我问你一句啊，这小波真就一直没回来过？没，半年没见小兔崽子人影了。那连个电话都没打过吧？打个屁！我这电话就是一搁了没的炮仗
，半年都没一个响。六爷，拿您根葱啊。您得着，怎么着？今儿晚上吃馅儿。啊，出锅里有您的。这帮小兔崽子，下手真是没轻没重的啊！不计后果。现而今，说说这点事儿，咱都弄不懂了。六哥，要不，咱是把小波找回来吧？他一除，别回头再吃了亏。兜不住自己回来了，本主不在吧？怎么样，六哥？这看着新鲜吧？有点意思。现在这人好上这个了，早上年间，这家里头养狮子、老虎的，这个都是角儿。怎么了，六哥？这位爷也是角儿，天天都得办上。这您老不比我明白？观众朋友们，观众朋友们，刚刚结束的是第九届剑南尊杯乒乓球比赛的总决赛，现在有请颁奖嘉宾为今天获奖的球员。喂，铁门派出所，张一军吗？说，你朋友寻衅滋事，你赶紧拿着罚款来。蒙他妈谁呢你？就咱体育生，来了吧？就把这个北京狼给埋了。因为现在刘禅太忙，忙什么呢？投降啊！我不敢抬头看着你，啊啊，脸庞。接着谈，您那两把刷子不灵了。你这一天到晚瞎溜达什么呀？就您那小破店儿，一天才多少流水啊？还不老实看着？我先看着你吧。看他们什么呀？别动，到时候剃个大胡子你就好看了。干嘛呢？让那妈去了。干！啊！挂他妈多少钩啊，老解不开，管我一下。大白天的，驴啊！还真是，驴。嗨，别弄了，这门都坏好几天了。嗨嗨嗨嗨嗨！说来就来呀、啊、你，这
什么都是人，都能看见。震颤酒吧，震颤一下。这儿分了神了，不成正好，就您那破心脏，要真死我身上，那算怎么回事儿啊？啊，死你身上好啊，多少年前我就想死你身上了。你也别说，花牙子，六哥起小看你就不是一凡人，透着咱北京丫头那股机灵劲儿，照样带着去。起小。那时候您正眼看过我一眼，说：“天天心里惦记谁呢？”哼，那时候你才十六，我要天天拿俩眼贼着你，你妈还不得拿一锥子满大街挠我去？甭扯这没用的了，说什么事儿？这回打算借多少？你说这闷丝儿，代价。还把人给打了，让公安局给拘了。我可没钱啊！我生意什么样，您又不是不知道。说是现在要让交罚款领人，酒驾赔两千，赔人医药费三千，还不算修车。我这正给他凑呢。你凑了多少？我那活期的折子里头都给他取了，两千多吧，凑了。你说闷三这哥们儿怎么回事儿啊？都这把岁数了，还作什么作呀？那也不能看着闷三在号里待着，不管不问呀。你说你啊，从他让他有个什么好？你丫腿上那十八针和脖子那一刀忘了？你他妈哪儿他妈那么多废话呀？一句话，借还是不借？狗脸啊！说变就变。我要是不借呢，你能怎么着啊？十二号才来，七天，这儿干净。哎，行了，走吧三儿，小波，你在哪儿碰着的？酒一歌厅，喝酒了那天，让我过去给开车去，给了一地址。六哥，孩子大了，由不得您了。我跟你说啊，这就是上辈子欠下，这会儿找你来收债来了。回头你把那个地址给我，给你可以啊。咱再把话说头了，别回头一见着儿子又吵。您得搂着点儿，这三儿啊，没当过爹，他是不知道，能把你给气死。所以说呀，六哥，我他妈还就单着了。得嘞，回去吃完了，咱们泡个澡去，去去里边的会去。会去？哪儿啊？他妈书看着呢。走。哎，走了吧。
你找谁啊？问你谁啊？哎，你干嘛呢？你是？我让你进了吗？你就奔里瞎他妈溜达！哎，你要跟我玩俺谁谁这套是不是啊？我他妈跟你说话呢，你是听不懂人话还是耳聋啊？你说话呀！哎，孙子，你信不信我抽你案呢？我告诉你，刚刚我滚出去，不滚出去我报警了啊！去去去去，捉你捉你捉你捉你！哎哎哎！哎，哎，哎，小木哥，小木哥，小木哥，疼疼疼啊！好，你这个说话干净点。好，你爸教你的，跟我这岁数的人，你没大没小，你还你丫呢，你丫呢？谁说的？哎呀哎呀，我我我。我我我我我是孙子，我是孙子啊啊哎哎，啊不是，叔，您您您到底是谁呀、啊？啊啊啊啊！我是张小波的爸。啊？哎，叔，那他他他他不在。干嘛去了？他出了点事儿。出什么事儿了？之前有一天晚上，小波回来以后，那脸明显就看着像被人揍了一顿似的。然后后来他一下嘴里叨唠，说这事儿没完，这事儿没完，什么这个那个的。然后前一天晚上。乌央啊，来一大波人，就把他给提了走了。哎，对，叔，我这儿有一段视频。那天我们新认识一女孩，就这个就是我小波傻的时候裸露的。嗯，后来那天晚上我就喝大了，然后我就先颠了，然后那个小波。就就他们俩，我也不知道后来是什么情况。这里边可没有什么事儿。那天晚上你们到底干嘛去了？他可一晚上没回来。老爷们做事得敢做敢当啊！你到底碰没碰？行，你跟这儿不说，咱换个地儿说。哦。这事儿咱也不提了，光他妈滑车供你家喝一壶。你不是朋友吗？他都让人给弄走了，你还跟没事儿的跟那玩游戏？其实说实话，我跟小波也没说交那么深，我也不愿意扛这雷，所以就没掺和。你们现在这帮孩子。一个一个，真够仗义。小波在夜店认识一姑娘，好像当天晚上就把人给睡了。他哪知道这姑娘有男朋友啊？这事儿搁谁谁他妈不起呀、啊？那孙子好像也不是什么善茬，一顿暴菜。就您家小波那脾气，能忍这个吗？转脸就把人车给划了。我还一 Enzo Ferrari。什么什么什么,什么 ，Ferrari， 恩总，我听说人家叫做赔钱了，三天之内不赔，闹他条腿。什么人？敢闯这么大钱？就那帮玩那个改装车、飙车的，那个丰台那边有个修理厂，好像是。哪家修理厂？哎呀，这我就闹不起来。老板，结账。等会儿。老哥，我跟你说哈、啊，要不是东哥介绍你来的，这我都不告你，知道吗？
这孙子犯什么事儿了？警察办案，跟你没关系，别跟你吵。邓照，原来跟你一块修车那黑脸儿，现在在哪儿呢？啊！我想跟他打听几个人，打听几个人，啊！一帮傻孩子，家里都有俩钱儿，非官即富啊！这帮小兔崽子，差不离每天晚上都在我们厂子边飙，叫他们什么？三环十二少，十二少。喂，你是侯小杰吗？是啊，我是京东送货的。你有一快件在我这儿，你那地址写的不清楚，你再告诉我一遍，我给你送过去。我现在不在家、啊，什么东西啊？嗯，盒子上写的是汽车配件。哦，你现在在哪儿呢？我赶紧给你送过去。那就。电台后边停到口，五点。得嘞。哪儿人呢？山东临沂平邑县的。叔叔，这是我建工学院的学生证。我叫郑红，我也不管你真的假的了，正好我也摊上事儿了，这二百块钱你拿着。谢谢叔叔。真的呢，我就算给自个儿积了一福报，假的六叔也认。叔叔。地址。快递。是。放后边。叫张小波，被你们这帮孙子给扣了。什么张小波？我不知道。你快给我下车！啊！你再不下去，我喊了。喊吧！救命啊！张杰！救命！快救！你们这干嘛呢？没见过老子叫我亲儿子。他不是我爹。我也没你这么个王八蛋儿子，大叔，快救我！臭小子，你们这帮臭小子都他妈欠抽！喊呢，接着喊。现在这人，见事都躲。你接着喊，你看有人管你没有？你儿子是小飞扣的，跟我没关系。小飞是谁呀？他家住湖南，常在北京玩。你儿子刮的就是他的车。小飞现在在哪儿？住住哪我不知道，现在应该在修理厂。今天有比赛。走吧。
追不上他。怎么追不上啊？我的发动机全是强超过的。老爷子，你受得了就成。岁数了，还跟他们飙？您这玩的哪出啊？我说大爷，大爷，我三环十三少，行吗？我那个要四个鸡蛋，完了香菜多放，葱花多放，韭菜花多放。有够没够啊？给你十个，我撑死你。吃完这顿，新账旧账一块儿算，行不行？蒙谁呢？钱匣子你也拿走，到你合适得了。别二去，辣椒。这帮孩子比你们那会儿还猛，敢骂人了都。要我说，咱先报警。这事儿咱说到哪儿去，咱都占脸。占不着理。你先秀的人家密，这叫不仁，人打你活该吧。然后你又给人车花了，这叫不义。回头报了警，该赔赔不说，人还得拘。养不教，父之过呀！怎么他妈说话呢？你不是？那你指着自己搁厂也没戏。你知道对方都什么人，有什么背景？现在什么时代了？您那套不灵了。别小灾没处引来大祸。六哥，先报警。不报，这事儿还得我自己来。六哥，有事您愿意，不行我陪着您去。瞎言言什么呀？把这喝了。嗯，我上班去了。你行了啊，邓照，拉家带口的，你就别跟这瞎掺和了啊。我去吧，六哥。现在这帮孩子没谱。三儿，不急，先容我呀，看看什么阵势，回头咱俩再商量。
飞，东西收拾好了吗？老爷子让赶紧订机票，加拿大那边都安排好了，别再拖了啊！东叔，我这确实还有事儿呢，你得帮我应付去。别再有事儿了，飞啊，你还小，听你爸的没错。我听，我听都快成废人了。听话，再这么着就真废了。事儿不能打女人。谁说的？祖宗说的。你把那手电关上，咱俩昨天晚上见过。让他下来。这事儿跟你没关系。那车是你划的？是他们先打的我。那你跟你爹说说，他们为什么打你？你少他妈在别人面前逞英雄，有本事你打他们去！我告诉你，我没碰他。你爱信不信。我再问你一遍，车是不是你划的？是故意的。是。他惹的事儿，他圆。他圆不了的，他爹圆。这两千块钱赔你，不够再补，多出来的就当是补偿了。老头，你他妈是猴子请来逗逼的吗？直说，您拿我当要饭的了。我有朋友在修理厂干过，补个漆的事儿，多少钱？我门儿清。你
您不是门清吗？你看这道子，值多少钱？那么大岁数，怎么他妈张嘴就来啊？你要赔不了，我们可剁得手。我三天就赔给你。老东西，告诉你，你他妈报警，我们也不怕。我们哥几个出来接着他妈弄你。三天之内拿不出钱来，也他妈别来找你儿子了啊！我们陪着他玩，三天以后熟人。小子，我这岁数的人，我得劝你一句，别张嘴闭嘴他妈的他妈的，到了可伤你自己。我就他妈他妈他妈的了，怎么着？你他妈伤我一个，给我看看！看我，再看。这事儿算成了，怎么着，大爷？就这么定了？还是你去报警？三天以后还在这儿，十万给你，不报警。你是叫阿彪吧？三天以后你得在这儿。出锅子嘴儿，哥几个，麻利儿的，三分钟不行了。你妈！九五年碰上小萝卜那回还记得吗？都是一帮十八九二郎当的生瓜蛋，哪管什么大型的枪毙，抡起叉子就他妈捅，谁记后果？就这岁数这帮小崽子，最他妈不知道深浅。来了，祥子。刚知道的，大概齐吧。这几个小崽子，都是家里有点背景、有点势力的，不是地方上的领导，就是首富之类的。你们说的那小飞，他老子是南方省里一头。这都是玩的，好天。酒吧这种地儿吧，就什么人都有。一一年，小飞飙车撞死一人，他们家三番五次运作后，这事儿没有了。所以说，这年头人没事儿真的，不就是一嘴吗？没抽那边就不错了，我自个儿还抽不自个儿呢。爱听你家说话，六哥，我那意思咱熟人，那钱呢，咱哥儿得一块凑。钱的事儿你们帮不上，我自己来。人能帮上啊，六哥？挨两叉子没什么，打人他妈不能打脸。我帮不上啊，你们哥几个他妈就少喝点吧。就他这破心脏，撑到今天算是前世积德了。玩这事儿啊
，不能就这么了了。先别炸，三儿。容我把孩子这事儿解决了，咱再说那打脸的事儿。卖炮仗能赚这么多钱、啊？嘿，六哥，你别踩过我了，我早不干那个了。那么跟您说吧，整个华北地区的造纸厂的亚硫酸盐全是我这儿出的。反正他妈你们这些资本家，为了赚钱，什么缺德事儿你们都能干。<笑>我要真变成那样，也是您教的。家里怎么样？孩子好吗？有新嫂子了吧？我还那样。你怎么样，六哥？咱哥俩就甭拘着了。您今儿找我什么事儿？没事儿，想你了，过过你这儿上来看看。咱俩是过命的交情，甭跟我客气。有什么需要我帮忙的，您尽管说。真没事儿，真没事儿，真没事儿。那我又不跟您客气了，我呀约了个人，得出去一趟。现在的生意啊，越来越难做，老是应酬
，不去还不行，谁也不能得罪啊。等我忙活这阵儿吧。月上大猫子，三儿，咱哥几个好好聚聚。元火，轰我是吧？六哥，您要这么说话就没劲了吧？怎么说话有劲？我他妈一根烟都没抽完呢，你就轰我走！您这手头紧了吧？我什么时候手头紧过呀？我你还不知道？我够吃够喝得了。怎么着也不能让您。白跑一趟啊！这是哪一出？六哥，咱俩就甭弄这事儿了啊！这个您拿起来，有急就急，没急是要给孩子花。我得跟您说一声，下次您再来，跟我那秘书约一下，我怕您扑空了。小虎，真拿六哥当要饭的了。你有一句没一句的聊的都是钱的事儿，有劲吗你？你要这样以后咱就别见。六哥，差不多行了。六哥，您到底要干嘛呀？六哥，我告诉你啊。人呐，都有好的时候，也有背的时候，别给哥几个这点情分全都给弄拧巴了。六哥，我杨火是什么人？你不知道啊？你太局气了。啊！你们这么乱，会刺激到清城者的。吹呢，压不敢跳。这种人我见得多了，在上面炸猫呢。废他妈什么话呀！一会儿人家真跳下来了。一咬牙，一闭眼，你压跳啊！压跳下来就输他了。哎，他就是啊，就是。哎哎，看热闹的不怕事儿大是吧？当他妈真人秀跟这看呢是吧？都他妈盼着他跳下来。什么人呀、啊？跳下来砸死你王八蛋！我走。想什么呀？装什么？你跳啊！你他妈上去跳啊！你怎么不跳啊？那我看你就是他妈找抽。哟嘿，这孙子刚才挺牛的，怎么躺着了？又出什么幺蛾子了吧？你还不会是装的吧？别碰，这人我昨天见了，这叫碰瓷儿，沾上了五万八万也是他。张老师啊，别碰我，您碰我我就走。哎，先生您不能走，我钱都交了，我怎么不能走啊？我们老师说了，您现在病情很严重，您要乱弄出了问题，我们医院是有责任的。我让你负责任了吗？怎么了你？怎么折大街上了？想弄一碰瓷儿玩玩，没人搭理我。会他们说人话吗？您好，您是家属是吧？我们老师说了，像病人这种情况，必须马上住院。休想！还他妈住院！我们老师还说，您现在有可能呢，两根血管都堵死了，要马上做支架，要不然随时有可能心梗，到时候
，开胸搭桥都来不及。开胸？开玩笑吧你！我的命还是我做主吧。哎，家属，我们老师还说这药啊。这种事儿不能强撑着，咱不年轻了。不是时候啊。借了多少？两万多吧。打算怎么办呀？卖房子。别他妈放屁了！你他妈就剩这房子了，房子再卖了，你以后怎么活呀？八万，我底儿掉了，也就这么多了。行，这房子归你了。说什么呢你？谁要你这破房子？我就一条件，小波明儿回来，你立马给我住院去。成。来，哎，来口。你丫也不容易，大老远的跑我们这儿来，瞧给你憋屈。老家多好啊，把他丑冷子钻出去，甭跟这儿圈着。哎，哎，来，哎，好。六哥，六哥，哎哎哎，本主回来了。怎么这点儿回来了？哎呀，就是赶没人的时候回来。您呀、啊，先那屋躲躲，瞧不吃，一会儿您慢慢溜。得嘞。东西送给王局了吗？啊，昨天已经安排了。开发商那边也盯紧点，别出什么岔子。行，放心吧。还有四川那个毒药的事儿，你压一下。啊，我以前在办。二爷，给您点上。您这什么烟啊？咱换换，您看我这烟怎么样？咱换上抽来，行吗？啊，得，换上自个儿抽。二爷，小兔崽，谁他妈让你抽烟呢？六爷，今儿穿够精神的，窝呢？吃拧了，回笼觉。今儿什么日子走了？我今儿没事跟您转转。你哪天有事了？别跟我这鼓乱。等会儿，不是都说好了的，压登招又掉链子，都不容易，走吧。跟这儿不是说今儿过来吗？我怕你们不带我来，我也想帮点忙。毕竟干了二十多年修理工了，就剩这点手艺了。我说登照啊，你他妈可真行！您那手艺那时候修的是什么车呀、啊？这什么车呀、啊？挖机的，净他妈瞎添乱。不是，这事儿我可琢磨了一宿啊，哥。你说你没事碰他干嘛呀？你孙子，等着瞧吧。
跳，够早的啊！保安，都他妈醒醒，连床垫都不知道啊！十万，你点点。行了，老爷子，挺讲信用的。小波呢？哎，小飞！天哪，你快看你的车我给你用这漆特贵，喷完了之后不仔细瞧，真瞧不出来。这叫礼！你要再跟我嘴里不干不净的，我就接着抽你，贴你爹妈教训你。这叫规矩，懂吗？哎哎哎！松开！给我找死啊你！松开！你他妈给我放开！他妈活腻歪了吧？啊！哎！行，您不是爱论理吗？那咱们论论。这车是我最好的，现在就论理不讹人，重新喷快赶上这车一半的价钱了，您出得起吗？出不起。再说说你打我兄弟这事儿，你有你的规矩，我们也有我们的规矩，无论你怎么说，我兄弟挨了打，弟兄们咽不下这口气。我也得给他们有个交代，我不能让他们全上打你们三个老头，也不能让你们就这么走啊。那你说，怎么办？什么意思呀？就你们这几块料还想打呀？是怎么着？打？可以啊。怎么打？这是在北京，咱得按北京的规矩来。北京什么规矩？查价懂吗？就是说，一礼拜之后咱们约个地儿，你们爱来多少人来多少人，你们也甭管我们带多少人来，谁服了算谁的，这就不算欺负人了。大爷，开玩笑吧？
咱们说定了。到时候，孙子他妈不去啊！孙子他妈不去！那就玩玩吧，好多年没活动了。这么着，你们要是把我们老哥几个放倒了，修车的钱我给你如数凑足；你们要是不灵了，孩子我带走，钱我能凑上多少算多少。越来越好玩了，时间地点。那就一周后，早上八点，颐和园后边有一野湖，那儿人少。放倒我们钱不要啊！您这身子骨啊，别硬撑着了。回头我找一帮孩子，个个都倍儿生，过去活动活动，出口闷气。这他妈日子每天过的这叫一个凹头。老波这事一出，我他妈正好进去舒坦两天。稍息吧，四儿。一帮生瓜蛋子，手里没轻没重的，再捅死俩。这事儿吧，我琢磨着，还是把咱们那帮老哥几个。给脸吧脸吧，比较靠谱。啊，都这岁数了，上哪儿找人去？狼眼儿、猫子、洋火、家呆子、小包子，我都给你抄上了啊。其实就是摆个阵势的事儿。小飞那帮孩子还是嫩，动不了真格的。咱们那帮老哥们儿，现在都人模狗样的。我打听了，小波华人车这事儿顶天了十五天。地方拘禁如果事实成立，他怎么也得三年。听话，咱就把事儿弄大了，行吗？啊！现在已经不是这事儿了，跟你说你也听不明白。你要报警。咱俩这辈子就别再见了。他们怎么那么想臭你啊？谁呀？朋友。好，我
看你了啊。不，怎么不先找你爸呀？这还用说吗，夏姨？想跟你先商量商量。好，我想想怎么办啊？怎么办？回来了就好办。叔叔，这您的东西，我把它偷着带出来的。下周您可千万别去了，他们就是闹着玩的。谢了，姑娘，回去了有麻烦您事儿啊。是我对不起你，把事情想简单了，你要好好保重，千万对你爸好点儿。你爸真挺棒的。你干嘛呀，张小姐？你他妈跟我松开！你给我松开！你有气冲我发什么？有本事你找他们去呀、啊！你给我松开！你不松的话，我告你去！你告我？我他妈是你老子！你不是我老子！我从小到大就没你这么个老子！你信不信我抽你小兔崽子？抽！你说，说，说！怎么呀？是你吗你？你坐下。你还能怎么着呀？孩子回来不是好事儿吗？你闭嘴！我的儿子我管。返回吧你就。什么呀这是？哟呵，这不我那钱吗？这孩子怎么又都给我拿回来了？那叫偷，是偷回来的。我不是想管你，你管不着。但就你家现在这情绪，我是真不敢走啊！要是走了，你们俩就是要打了。这么着，让孩子到我那儿待一天，我跟他聊聊。哎，不。换上啊！以后别跟你爸那么说话，那是你爸。夏姨，您跟我说句实话，您说他是我亲爸。打我妈走了，就没见过他管过我，就剩下见天在胡同里瞎晃悠。我觉得他压根儿就没盼过我好。不盼你好。不怕你好，还为了把你弄出来，把房租都压给我了。反正他怎么着都是过。小姨，你是没天天跟他一起过，每天跟你白过以前那点破事儿，净吹牛逼。还真不是吹牛逼，小波。霞姨十六岁就看着他们家真牛逼的样子，你知道吗？就那闷三儿，原来大院小孩。八三年，你爸四五个人跟他们几十个人就在前面冰场上查起来，你爸一把军刀对十几个，愣是没倒下。那会儿你爸忙起来，真他妈挺吓人的。那不就是会打架吗，夏姨？算什么本事啊？不是会打架那么简单，你爸跟现在这帮人不一样，那种感觉吧，反正跟你说也说不清楚。这么说吧，小波，这人呐，都是有好有坏，有顺有背，只不过这会儿该着他们家点背。但是搁谁谁都不甘心，不是？你是他儿子，他没有别的亲人，他不跟你唠叨，跟谁唠叨啊？啊！我以后可以住家里，可有一样，你别管我。
，就算我道歉了，以后咱们互相理解了。杯子低点儿，没大没小。想理解，我还是他妈理解不了。你说你们这帮孩子成天都想什么呢？除了图钱、图女，还图什么？图个乐呗，高兴就好。你们高兴吗？那别人难受，那就没我什么事儿了。今天我非给你掰扯掰扯这事儿不可。阿波，别跟我说，这女孩是人别人的吧？你说你干这事儿，你操蛋不操蛋？你出了事儿了，你他妈那帮狐朋狗友全跑了，谁管你了？还有小飞那帮孩子，打别人可以，自己挨打不成？这他妈还有规矩吗？这世界上人人要都没规矩，成他妈什么了？您有规矩的是什么世界啊？除了打架斗殴，您还会什么呀？打架斗殴也是江湖，都讲理。一群地痞流氓，讲什么胡？我看你们才是他妈一帮小流氓呢。老辈儿留下来的东西就没有一点好的。您老讲一样，最起码，男人得有男人的样儿。别人我不管，我他妈也管不着。你是我儿子，我顶他妈看不上你那怂年奸二椅子样。你妈活着的时候，别他妈跟我推我妈。边儿待着。我
真跟你实话实说吧，我一直想在这边开个酒吧。成，算一主意。你把你那兜里那东西都掏出来，让我看看。你拿什么开？这么一直晃悠到老，已经老了。多少三十五的那几家儿，要说地界儿，他可没咱们这地界儿好。咱们啊，就卖二十。咱他妈不摆沙发，咱摆长条凳儿。那主座儿，你知道摆什么吗？摆他妈太师椅。一太师椅上铺一张虎皮，门口咱挑一匾，仨字儿。聚一听，小队，行了，行了，别胡说八道了，来，走一个。这是一个中年男性，基本冠心病诊断是明确的。几天前在我们医院做过造影，当时是个三级病例，建议他做大小手术，但他本人拒绝了。该患者一小时前在家中被人发现有明显酒精中毒迹象，血酒精含量三千五百毫克每升，已经深度昏迷，呼吸缓慢。家属出去，在外面等吧，好吧？先生，等我介绍，我过一下，让我过一下。联系刀关室，急让一下，不要影响我。做全脑心电图，联系刀关室。哟，这病房还有进口药，全杨火掏的钱。谁脱裤子给他露出来了？这是。得了，六哥，您都这样了，自当跟这儿歇两天吧。啊，我先走。嗯。我说张学军，人家杨火来是为了表意心意，这叫脸儿，怎么不成？嗯。没说不成啊！医生，您能简单点说吗？就是说啊，病人三根血管都有病变，其中最严重的一根呢，达到百分之九十以上，所以必须马上做冠脉搭桥手术。做还是不做呢？家属决定吧。做
师傅。不做你就死了。做了才死呢。我告诉你们啊，这西医呀、啊，就是把人啊当零件，哪儿坏了拆哪儿，好人都得被他们治死了，千万别听他。这事儿吧，由不得你。小波一签字，麻药一打，你就什么都不知道了。到时候该怎么拉怎么拉。除了这个做手术，就没别的招了。有啊，保守药疗，维持着，治不了根儿。这好，我喜欢这个，保守药疗，这靠谱。咱就是平常注意着，吃着药，咱维持着，是不是？王小子。哥这辈子没求过你什么事儿吧？估计没戏啊！你丫平时不是挺生的吗？问你呀、啊，你平时不是挺生的吗？尺有所短，寸有所长。你过来，过来，坐着。身体发肤受之父母，在理儿吧？从您这儿，什么都在理儿。一小刀子，在你肚子里乱划，咱又看不见。你搁谁？谁不麻砖儿？不是，爸求你一声，在这个世界上，你可是爸最亲的。我成最亲的了，啊，下一步亲啊，女人。张爱军，你说要是咱俩掉一个，这病落在我身上，是不是我就非得做这手术不可？这话问的还也不一定。就事论事，看是吃药，饮食上呢少油腻，呃，少喝酒，烟一定得戒了，嗯，千万不能有剧烈运动啊。还有就是，呃，定期回来复查，要保持现在好。好。你说你干嘛非要跑啊？小周跟人约了事了，甭管。哎，你们俩去哪儿啊？不去哪儿啊？跑，快跑！喂，跑什么呀？张军，张军，你这是把我往沟里带啊！我以后见了啥你怎么说啊？你看看给我回来，天天这样啊！张学军，你大爷的！你他妈跑什么呀？你他妈脚底踩轮了？你还能躲一个晚上去啊？啊！你真是他妈有出息！我他妈上辈子欠你了，怎么着？去死吧你！你说你老这样，就不怕真伤了侠义啊？
张学军，张学军，赶紧过来看看吧。记得当初你玩命教他说什么吗？笨呐，学不会。您说这图财别害命啊！现在都什么怂人呢？教他点吧您，屁他妈都没丢，这叫图财啊！觉得这事儿没这么简单，这帮孙子别再给咱埋着什么雷呢。波儿，你跟我们说句实话，你是不是还有什么事儿没跟我们说？你信不信我？算了，甭嘀咕了，咱也不是头一回干上这种事儿了。估计呢。是由这事儿起的，然后慢慢的弄大了。这中间有什么幺蛾子，咱也不知道。等着吧，该来的肯定来。我说左东，咱能不化龙吗？你下去啊，我就不化龙了。你小的时候，前边我驮着你，后边驮着你妈，我也没化龙啊。
别动，别动了啊！我再问你一次，东西在哪儿？交出来就没事了，听懂了吗？别给自己惹事儿。说，来说，说了就没事了。说，来说说。去你妈！你们家一群人欺负一岁数大的，算什么本事啊？哎，冲我来啊！冲我来啊！张学军。张学军，伤哪儿了？你他妈走！可惜了，张学军，快起来，躲开！不，我去你妈的！中毒脑震荡，还有轻微的头骨骨裂。下半辈子还行吧？他，简单的说啊。他这就是外力造成的一时性的意识失缺，大部分病患呢都能康复，当然也不排除有后遗症的可能。啊！走赶紧让你们这帮孩子先撤！干嘛？准备酿一大雪案，明儿上一头条，死俩上仨。不该吗，六哥？今儿这事儿你别拦着我。说四儿，就这帮不分青红皂白的生瓜蛋子，动起手来，咱俩都按不住，不定捅多大一娄子呢。咱们的事儿咱自己办，咱别给他们裹进来。太他妈憋屈了，刘哥，我就操他妈，咱他妈什么时候受过这个呀？说吧，想怎么了？有样东西，它不是你的，需要你还回来。行，你告诉我是什么？你儿子回去那天，那女孩给了你一袋子钱，除了钱之外，还有几封信。那孩子太紧张，没注意，一起带走了。其中有一封信，你还回来，就当什么事都没发生过。东西交给别人，你该知道什么后果？这世界不是你们这些小老百姓能想象到的，别给自己添麻烦。那袋子我早就扔了。扔了？哎，乐爷，我是小飞，这件事不受影响的结果也不是我能控制的了。小飞
。对，我知道您是个讲规矩的人。老板，电话我们做的不对的，会给您一个说法。给我。这东西，您一定得还给他们。对。您不了解这里面有多危险。电话给我。对，您听我一句，来，你们几个把他关房一下。喂。六哥，六哥，您甭伸手了。什么样一东西啊？就一纸团儿，一不留神让话匣子给扔了。六哥，什么样一纸团儿啊？大概几百啊？这个简称 UBS 的银行，就是一联合集团，为一切客户保密。这就是一张通知单，没什么用。这张知道客户叫谭小飞，只有这张是今年六月份的对账单。柔柔，这多少？个十百千万，七万八千六百块。什么眼神儿啊？七十八万六，七百八十六万，那么多，而且是欧元。大爷的，这他妈世界，还真不是咱们他妈小老百姓能想象的啊！你说那个小飞他爸是一大官儿，一般都这样，放孩子名下，退了就直接颠了。七百八十多万，欧和七千多万，六哥哎，这只是其中一张单子，这才哪儿到哪儿啊？咱不知道的多了去了，行吗？坏人，老话说这就叫他妈坏人。您是好人，您想干嘛呀？不给人还回去，你当他们能玩呀？这可是人家身家性命的大事儿。六哥，这回可不能再由着性子了啊！这么着，波呢还在医院里躺着，咱别俩事儿一块儿结，一码归一码。千万别八卦，六哥，你听我一句，这帮人咱真惹不起，会出大事儿的。我惹得起谁呀？我连你都惹不起。这一步，六爷，说，小飞哥想见您，就他一人，说您肯定能答应。翻了，回去呢，被看着出不来，所以六爷，你小子想要东西，你不自己去拿，你还遛我跑一趟。我现在实在出不去，但是拿不回对账单，我爸非杀了我不可。杀了你？杀了我吧？那倒不至于。
但是他们还想绑人，让我暂时给拦住吧。六爷，您听我一句，那东西对您真没用。小子，我儿子还在医院躺着呢。小波的事儿没了完，你那队长单的事儿得往后说。告诉你爸爸那帮人，咱们一桩桩的麻。小波现在怎么样？老人呐，头骨也让你们家给打裂了，不知道什么时候能行。您觉得一百万行吗？你觉得呢？一千万也没戏。明白，刘爷。没碰上您之前，我以为这样的都是书里写的。碰上您，我信了。我什么人呢？我什么人都不是，就一小老百姓。儿子，先说点有用的。打算怎么了啊？这是。好。其实今天叫您来，我是和他们说好的。我告诉他们，只要按照您的规矩来，您一定不会报警，事情就能解决。按照我的规矩来。对，按您的规矩，按照你们北京查价的规矩，您说时间和地点，如果我们赢了，您换东西。修车钱我也不要了，要是你们赢了，该替小波出气出气。那张对账单，你们随便处理。两件事儿拼一块儿说，好啊。那咱们就两档子事儿一起了。我有几件事想问你，一个，我那鸟是谁给摔死的？应该是公叔，有胡子那个。听他们说，那个鸟老是在叫。大小波是不是也这孙子？他来不来？您要是答应，他应该会去。我答应，我必须答应。正好，后天早上八点，颐和园后边那个野湖，咱老时间、老地方。六爷，对不起。六爷，有您挂号信。我的挂号信？啊，哪儿寄来的？哦，山东省临沂市平邑县总村镇郑红。郑红？谁呀、啊？博二，你给我搁那儿吧。
。正好，你去趟邮局，你给我也挂一号。对呀，咱们不是说不报警了吗？那叫报警吗？你瞅瞅上面那字儿，中纪委，那叫举报，知道吗？咱就是你记着，虽然咱们是小老百姓，但有些事儿咱还得办。得了，你呢？我看六爷今儿倒不太对劲儿，小卖部也封了。
是老六。这唠什么那么多人？不是说上医院吗？就能约架呗？你说他们什么？哎呀，你你俩怎么不早说呀？这不他妈欺负六哥吗？这帮孙子干什么呢？来都来了，干什么呀？他们家都谁呀、啊？管他们家谁呢？先管去再说。咱先崩会儿，咱给六哥把厂子撑住喽
谭小飞曾经在前年二月驾车肇事逃逸致人死亡，谭军要利用职权帮助其逃脱了法律的惩罚。本台消息，四月十日，昆明一辆幺零六公交车在市区滨池路发生自燃，致命乘客被司机及时救返。据初步了解，这辆车哎，那小孩，前面死胡同吧，能绕出去吗？跟你说话呢。怎么说话呢？不会叫人啊！哟，小兔崽子，谁教你的？大乔，别难为人家。哥，前边拐个弯就出去。Bye.